的错。我们不能因为受了一点伤害就怀疑爱情、怀疑婚姻，那是一种很幼稚的想法。你觉得爱是什么？新家的装修都是你自己定的呀？嗨，都是体力活，真正的工程在这儿呢。要是没总设计师的图纸，我这总工程师能有啥作用啊？哎呀哎呀，太肉麻了！嗯，宝贝宝贝。上线了，啊！搬家东西都收拾好了，收拾好了，收拾好了，妈，您就放心吧。您别光喂他呀，你自己吃点水果。别太累了啊！需要过去帮忙就说话。妈，您放心吧，我们搞得定，搞得定。爸爸，我想去沙滩玩。好嘞，咱们去玩。要不要叫上奶奶？叫奶奶一起啊！奶奶一起，一起走。哎，老公啊，我也想去。你给我拍点照啊！
您看这回糊涂还行吗？嗯。尺寸还要再修改，明天给我一个详细的质检图。哦，好好。嗯，好了，今天就到这儿，辛苦了。明天上午九点半，我跟大家一起先吃饭吧。谢谢张总，辛苦了。吃饭，吃饭，吃饭。张总，你要的沙茶牛肉有点烫，给你放桌上。谢谢，吃完赶紧回家吧。嗯。夏夏，早上好。妈妈，你看，这是爸爸帮我拍的照片。啊，夏夏真漂亮。嗯圈点赞的都是女的呀？那可不是，我带她都五年了，朋友圈都是那些什么阿姨、姑姑、奶奶、外婆、女老师什么的，都是女同志。对，妈妈，我们同学的妈妈都管爸爸叫“妇女之友”呢。因为我年纪大点，人家都爱叫我声哥。这照顾孩子嘛，我也比较有经验，有什么事儿都愿意问我。新哥，干嘛呀？吓着我！他们不是都这么叫你吗？不是，比你温柔多了。<笑>哎，对了，昨天晚上想跟我说什么来着？没什么，过几天公司要去团建。那我们爷俩得多想你啊！要犯相思病了吗？就两天。夏夏，那妈妈就给你买你想要的芭蕾舞鞋作为补偿，好不好？我要珍珠白的。嘿，要的真多。张总，报告好。张总，这是您今天的行程安排，请您看一下。OK， 好，知道。张总，请签个字。谢谢。谢谢。张总，张总走。你们走。小琴，通知所有人来我这儿开会。好。
不行啊，这次连我都挑不出毛病来啊！谢谢谢张总，我提议咱们今天晚上必须得去喝一点儿，请两张，请两张一下吧，请进。新来的法务总监方岩，方律师你好，有事吗？张总，关于新项目的 project proposal。你们去准备提案吧。好了，张总，谢谢张总。明天的项目会议，你来提案。我，可是我准备吧。好，我马上去。请坐。说吧。我看过明天要提案的 design， 我们法务部需要再 confirm 一下。现在还不明朗的形势下，建议不要直接去找 client， 因为承建新住台的入耳是关于天际线的，历史建筑周边限高是四十五米，所以。方律师之前是在美国对吧？嗯，在 San Francisco 待了七年，上学家工作。嗯。具体做哪方面的法务咨询呢 ？Marriage counseling。怪不得，怪不得限高对你来说是个新政。你来看，这个看过吗？这是。你说的设计稿上有限高，这个就是设计稿啊。那我看的可能不是 design draft。或许是我搞错了，我跟同事再 confirm 一下。方律师，我相信你的实力，不然你不可能进入 ZH。但是你刚回国没多久，可能没做过这个领域方面的业务。我建议你尽快熟悉建筑设计方面的专业知识，这样才能更快的融入公司。欢迎你来 ZH。Thank you。谢谢你。融入的第一步，先从习惯中文表达开始吧。哦，谢谢你，张总。艾莎非常的伤心，汉斯王子偷偷的拔出剑，准备从后面。
们这次的设计亮点呢，嗯，就是加入了曲面墙的创意。它不同于一般的建筑外墙，这种有金属弧度的建筑外墙更受千禧后业主的青睐。啊，等一下，你所说的这个曲面弧度。跟现在很多高级会所为了炫富在外墙玩的那些幺蛾子有什么区别？现在的千禧后有多大岁数？他们有没有这个购买能力？最后买单的是不是还都是他们的父母？郑总，我们这次的设计团队确实比较年轻，但总体的把握还是我们张毅，对吧，张毅？嗯。郑总，圆明山水。想必您知道吧，就是我们张毅设计的，著名的睫毛屋檐。客户当时为了他，愣是把预算追加了两个零，结果怎么样呢？开盘当天全部收钱，道理不硬，但数字硬不硬？我们公司拼的就是这个。魏总，我们这个呢是民宅小区商品房，不是什么高端私宅。我们没有那么多的经费，各位清楚不清楚啊？陈总，我承认，曲面墙的设计在住宅当中算是比较特殊的，请相信。行了，我看出来了，你们说服我呢是特别容易，但是难的呢是要说服我们周总。我也希望我们的合作呢可以加快步伐，我们共同努力吧。何总见啊。哎，你怎么回事？开这样的会你走神？这不是你作风啊！发生什么事儿了？没什么，最近加班太多太累了。郑毅，瑞总，这份文件需要你签下字。嗯。你怎么又不敲门啊？我觉得你没说实话。周瑞，是人就会累。会犯困，会迷糊，会说错话。那是一般人，不是你张一。我是什么人啊 ？Z H 的金字招牌，首席建筑设计师，和我十年心血全部身家绑定在一起的合伙人。十年了啊，周瑞，就没点新的花样。你看这样行不行？曲面墙要不？就算了，人家客户对你们的情怀不感兴趣，什么功能不功能，能不就好看吗？能不能简单你就把钱挣了？曲面墙什么时候只为了好看了？我是那种花拳绣腿的人吗？哎呦，我懂有什么用？客户他不想要。行了，我会说服客户买单的。我不坚持，就一句，把钱挣。还有啊，你别老拿那个什么圆明山水说事儿。那个结构是张鑫做的，现在结构工程是客户定的，人家拿这个卡，咱们怎么办？行了，你也别老拿张鑫出来说事儿了，谁不知道，所谓的设计界二张，名副其实就你一张啊。当年你怀孕了，他就回家辞职做全职奶爸去了，都五年没碰过设计了吧？说实话，我挺羡慕他的，老婆在外头挣钱，他在家里倒挺滋润的。进，张总、瑞总，关于设计方案，我们几个想跟您商量一下。好啊，我去看看你们的进展。还有一事儿，晚上我约了周董一起喝酒。我不去。我没说你，我说他。瑞总，我不会喝酒。他去不了，晚上还得做方案修改。要不今天他磕磕绊绊的，那项目说不定早就忽悠过去了。你们要追求你们设计，我总得保个底吧。再说了，助理设计师这么多男的，缺他一女的吗？张总，设计方案我晚上回家加个班就行。瑞总，我去。这就对了，晚上八点，废子酒店，别迟到了。哪儿？废子酒店，拿安静，适合谈事儿。等一下，瑞总。那个曲面墙的事情，你们还没有说清楚呢，你是不是应该自罚三杯？三杯。周董，鹿鸣山水这个项目，我们公司设计团队筹备了半年，他们起早贪黑的加班，方案一改再改
。虽然曲面墙的设计增加了成本，但是它规避了很多自然和极端天气的影响。我们交给业主的不只是一个房子，更是一个可以安身立命的家。好了，你别说了，我知道你们非常之辛苦，但是我是一个商人，我要的是实实在在的、看得见、摸得着的东西。这样行不行？曲面墙，那不就算了？我们采用更经济实惠的方案来做，好不好？嗯。嗯来，我替他喝。周董。不愧是张毅先生，请您出示一下身份证，谢谢。张毅，深藏不露，这事儿总算搞定了。那我先走了，你们呢？行了行了，我叫代驾。行吧。张总，对不起，还让你替我喝酒。是我抱歉才对，没能保住你们的创意。不，是我们的想法还不够成熟，不是您的问题。是我的问题吗？小冠军。
的手机。密码是多少？你的生日啊。笑笑生日吗？我所有的密码都是你的生日，这点你都记错了，可能是记错了。你跟李景峰搞什么呀？还紧急情况？哼，搞大事。什么大事啊？过两天你就知道了。周四，我跟李景峰在 Face 酒店的餐吧见了几个朋友。哦，对了，这事儿你别让甘露知道啊。见朋友为什么不能让甘露知道？他俩不正在备孕吗？李景峰发誓要戒烟戒酒的。啊。哎，今天怎么穿的那么正式啊？秘密。哎呀妈呀，又累了。新哥，我不知道微商这事儿，你没跟嫂子说，我这正好路过你家，就想着自个儿过来取了。那行，那我先走了，我老公还在外面车里等我呢。我我不是那个微博育儿号有很多粉丝吗？就想着能不能变现，后来我就在朋友圈。卖一卖育儿产品，开始没多久，生意还不错
做了多久了？一年多。一年多，为什么要瞒我呀？怕你觉得丢脸吗？你为什么会觉得我会觉得丢脸呢？那我想多了，怕你看不上。真心，你信任我？当然。那我希望以后所有的事情都不要瞒我，好请我们的人生赢家张一，给大家宣布一个好消息：周董的项目终于拿下来了，包括我们的张总，以他令人无法拒绝的魄力，张总。说两句吧。你的建筑重几何？这是建筑史上最为经典的问题。你的建筑重几何 ？ZH 成立十年了，从我们实现的图纸上的建筑，总重量是一万三千七百九十八吨。而大多数藏在看不见的水泥地基里，建筑不完美的部分，却有着不相称的重量。因此，重要的不是一个建筑，也不是一个设计公司的建筑风格。ZH 希望做到的，是我们实现的每一个建筑，在我们生命结束之后，它都能继续发展，有它自己的生命。ZH 完成了这项终极测试。因为你们，因为十年之后 ，ZH 还能吸引到像你们这样才华横溢的青年人才的到来。笑笑的舞蹈老师，笑笑舞蹈班不是明天要彩排吗？笑笑的表演服刚刚做好，老师就给送过来了。老师呢？笑笑爸爸，我先走了。啊，冰老师再见。
，这是我太子张一，就是笑笑的舞蹈老师林巧。你好，林老师。你好。笑笑经常提起你，说林老师特别漂亮。是吗？你们聊，我先走了。哎就这张好，把它放大，就放在咱们新家客厅里，你看。我给你放大啊，好看。妈妈，我和爸爸去玩了。东西都准备齐了吗？嗯。周末还加班呢。最近事有点多，一会儿还得去趟公司呢。那我和小夏去玩了。忘了什么吧？走了。来，给妈妈，去吧。走，换鞋去。跟妈妈说再见。妈妈再见。拜。
种有自己。自己不够。